Сайн бяцхан өрхөнд үзэжтэй. За хэмж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаар дээр хүний бие махбод зайлшгүй шаардлагддаг нэгэн чухал эрдсийн талаар бол эрүүл мэндийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн өрхөөр болж байна. А энэ эрдс бол магни. За тэгэхээр магни гэдэг эрдс бол хүний бие махбодын бодисын солилцоонд оронцдог 300 гаруй төрлийн уралд бол оронцож байдаг чухал үүрэгтэй эрдс байх нэ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та бүхэн хүлээж авч үзсэнээрээ дасгал хөдөлгөөн хийхэд магни ямар чухал үүрэгтэй байдаг юм. За дээрээс нь стресс бүхэмд л ачаалын үед бол магний одоо ямар чухал нөлөөтэй байдаг талаар бол нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэж байна. За тэгээд чаашлаад хүний бие махбод за тэр дундаа бол жирэмсэн эмгтэйчүүд хөхүүл эмгтэйчүүдийн дунд бол магний ямар чухал болох талаар бол эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байна. Ингээд захим ш нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзнө үү? тэг тамирчны үед бол бэлтгэл ингээд тийм яа одоо ачаалтай бэлтгэлийн спорт яг тэмцээнд орох гэж байгаа үед бүчин одоо чирмс татах бүчин татах одоо ийм зөвөрөд ер нь хэр илэрдэг. За ерөнхийдөө бол их чирмс татна. А тэгээд тэр нь талаар амин дэм бид нар хэрглэх хэвээр хэрглэж ээж заавал тэр чирмс татхаа сэргэлсэн юм байна. А бид нар тэгээд нэг тэмцээнийхаа 2 3 нэг нь усасна гэсэн асуудал байдаг. Тэр үед нь бол их хөвчлэн чирмс амирх татдаг. Тэр үед ер нь эрдсээс одоо ямар төрлийн эрдсүүдийг хэрэглэдэг вэ? За кальцийн шингэн дуслаар л юм нөхч авдаг тэ. Кали маг нэг юм тимэр дэм мэмис ангас нэг ерөнхийд аавал энэ чин завраар. Захим хэсэг үүр хэлж байна. За өнөөдрийн дугаар дээр а хүний бид бол зайшгүй шаардлагатай байдаг нэгэн чухал эрдс буюу одоо магнигийн талаар бол мэдээл хүрэхээр бэлдсэн байна. За тэгэхээр бол сая үдсэн баг. Ер нь бол Монголчууд бол бас нэг үе бодох юм бол спорт асгал хөдөлгөөнөр бол их хичээлдэг болсон. А энд бол бас магны хамгийн чухал нөлөөтэй байдаг. Өөрөө хэлэх юм бол спортын асгал хөдөлгөө хийж байгаа удаан ингээд бэлтгэл сургуультай байгаа үед бол шүрмс татах гэдэг асуудлууд гарч ирж байдаг. Тэгэхээр энэний бас цаана нь бол магны дутагшилтай бас чуу толботой байж байдаг. Тэгэхээр магны ягаад шүрмс татахад нөлөөлж идэг вэ гэхээр За тэгэхээр бол магний гэдэг эрдс маань болохоор кайл болон кайлцтай шууд хамааралтай ийм эрдс байж байдаг. Магны дутагдахд бол а хүний бид кайлц бол дутагдчих өгч байдаг. Энийг бол синергист үйлчлэх гэж хэлээд. Тэгэхээр бол кайлц өөрөө бидний бучин ажиллах үед бучингийн ахшиг сунах энэ процесст кайлц гэдэг эрдс бол хамгийн чухал нөлөөтэй оролцож байдаг. Тэгэхээр магний дутагдлаа, кайлц дутагдлаа, энээс хамааралтайгаар бучингийн ахшиг сунах чадвар онд одоо өөрчлөлт өгснөөр бучингийн одоо чангарал буюу шүрмс татах гэж бид нэр ярьдаг энэ зүйл бол оролцож байдаг байх нэ. За дээрэс нь болохоор магний дутагдах үед бол а эсрэгээр кали эксэж өгч байдаг. Тэр энэ нөлөөгөр бол зүрхний одоо хэмл алдагдах, зүрхний үйл ажиллагаа идэвчих эсрэл дамжих процесс бол идэвчих өгч байдаг ийм нөлөөтэй байж байдаг байх нэ. Тэгэхээр бол а магний бол бидний спорт асгал хөдөлгөөн идэвхтэй амьдралд бол хамгийн чухал нөлөөтэй нэг эрс байгаа. Тэгэхээр бол дээрэс нь одоо та бүхэндээ а магны бидний бие махбодд бодисын солилцонд ямар өөр оролцоотойгоор ажилдаг талаар анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуул дээрээс хийсэн сурвалжлах мэдээллийг хүлээн авч үзнө үү. За магныг үндсэндээ бол бие махбодын дотор хоёр чухал үүрэгтэй гэж үздэг байж байгаа. Магны мэдрэл бүлчингийн сэрэх шин чанарт одоо кали онтой бол синергист юу антагонист кали юу кальцитэ бол синергист үйлчлэгээ үзүүлдэг а гипо магнийн үед бол одоо гипер калиймийг үүсгэж байдаг учраас тэр мэдрэл бүлчингийн сэрэх чанар ихсэж байдаг а хоёр дахь үүрэг нь бол бодисын солилцоонд 300 гаруй одоо ферментуудын найрлаганд кофакторын үүрэг үүсдэг тэ гэж үздэг ч ийм чухал хоёр үүрэг аха үндсэндээ бид нар калиг бол би махбодд ойролцоогоор одоо 20.5 микромоль литр одоо хэмжээтэйгээр авлаа гэж тооцоход ердөө энэ 40% нь нарийн гизнэ ханаар шимэгддэг 60% нь бол би махад сайлуулагч гэдэг юм учиртай. За ерөнхийдөө дэлхийн нийтэд 7.6 тэр бүн хүн амтай гэж тооцоход магны дутагдал 2-оос 15% дутагдалтай үүний тооцоод үзэхээр 6 өнөө нэг нь магны дутагдалтай явж байгаа юм байна гэсэн статистик За тэгэхээр бол та хэдмэн сайны мэдээллийг хүлээж авсан баг. За тэгэхээр 
магний гэдэг эрц бол бидний бие мохойд амьд байхын тулд явагч гэдэг бодисын солилцооны 300 гаруй бодисын солилцооны уралд оролцож байдаг байх юм. Тэгэхээр бол энэ бол хүний бид хамгийн их чухал шаардлагатай эрц болох нь бол сая л тавх мэдээл авлаа. За тэгэхээр бол магний гэдэг эрц бол бидний а мэдрэл бүчингийн үйл ажиллагаанд бол маш их чухал нөлөөтэй байж байдаг байх юм. Тэр утгаараа бид нарт төрөн ирсэн. А бүчингийн ачаалд бол хамгийн чухал нөлөөтэй байж байдаг байх юм. А хоёр мэдрэлийн үйл ажиллагаатай холбогдож өгдөг болохоор а стресс, а нойргүйдлийн үед бол а магний хамгийн их чухал нөлөөтэй байж байдаг байх юм. За дараагийн нэг зүйл бол а бид нар магнийг бол а бидний жирэмсний үеүүдэд а хөхүүл үеүүдэд бол бид нар магнийг бол хамгийн чухал шаардлагатай. За хамгийн гол нь бол их хотынхонд бол хамгийн их тохиолдож байдаг нэг чухал зүйл бол ерөөсөө стресс үүнийг дагалдаж гарч иж байгаа нойргуудад сэтгэл хутрал гэдэг энэ зүйлүүд бол одоо 21-р зууны үед бол хамгийн чухал эрүүл мэндийн одоо байдлууд болоод байна. Тэгэхээр бол бол магний стресс бүхэмдэлтэй хэрхэн холбогддог талаар бол бас сурчлах мэдээл хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр бол бол магний гэдэг үед бол стрессийн давар кортизол даврыг магнийн нөлөөгөөр тодорхой хэмжээний бууж өгч гэдэг юм нөлөөтэй байж байна. Тэгэхээр та бүхэндээ мөн сурчлах мэдээлэлээр хүний бие махбодод стресс ямар байдлаар үүсдэг талаар сурчлах мэдээлэл бэлдсэн байгаа ингээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэх үед авч үзнө. Ер нь бол хүний одоо үйл ажиллагаа бол ухамсарт болон ухамсарт бус үйл одоо тогтолцоогоор зохицуулагдаж явж байна. Тэрний нэг гол шинж нь бол хүний оюун ухаан захиртахгүйгээр ажиллаж байдаг автомат төвүүд бол тархины гүнд байрлаж байна. Тэр жишээлбэл гипоталамус. Энэ гипоталамус дээр хүнийг одоо үлсгэх, хоол эзний дараа цадах мэдрэмж төрөглөх нейронууд энэ бөөгнөрөл буюу бөөмүүд ойролцоо байж идэг гэсэн. Эдгээр бөөмүүд нь бол нөгөө стрессийн үед стрессийг зохицуулж байдаг одоо кортикотропын релизэн даавар гэдэг юм уу ийм даврыг ялгаруулдаг мэдрэлийн эсүүдтэй үйл ажиллагааны хувьд нэгдмэл ойрхон маш ойр хамтарч ажиллаж идэг гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө стресс урттуудаа хугацааны стресс жишээлбэл нөлөөлөхөөр энэ тэр нейронууд маань нөгөө өсөл цаталтын төвийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулдаг гэсэн. За. Имгэх физиологийн одоо механизмыг хөвж жишээлбэл архаг стресстэй удаан хугацаанд архаг стресстэй байх юм бол цусанд кортизолын төвшөө өндөр ийм байх нь эргээд а тархины гипоталамус дээр байж байгаа цаталтын төвийг дарангуулж а үстийн төвийг итгэвчлүүлэх хэрэгтэй. Тэгм учраас архаг удаан хугацааны стресстэй байгаа хүн бол маш их хоол идэдэг стрессээ даван тулахын тулд их хоол идэд штэ тэр одоо стрессээс бууруулах үйл үзүүлж байна. Гэтэл энэ хэдэн чинээ хэдэн төдий чинээ тэр цаталтын төвийг одоо дарангуулдаг нейронууд маань хоол тэжээл тэсвэртэй буюу глюкозд тэсвэртэй болж эхэлдэг гэсэн. Тэгм учраас хэдэн чинээ идэд нь тэр хүнд цадах мэдрэмж төрдөггүй үнээс улбаалаад стрессээ байх тусам хүн бол илүү их идэх хандлагатай тэр хэрэгээрээ таргалдаг гэсэн. Тэгээ энэ удаан хугацаанд ингээд их хэдээд ийм одоо дал зуршилтаа болоод биеийн чин нэмэгдсэнээр нөгөө тарглалт жихрийн шижин тэгээд одоо архаг стресстэй байсны үр дагавар бол одоо үхэл дүрх гол шалтгаануудын нэг болох тий. Дархин цус харуу зүрхэнд одоо шигдээс болох энэ одоо гол хүчин зүйл нь ингэж болж. За уртуудаа богн хугацааны стрессүүд байж болно. Жишээлбэл ийм гинтийн гинтийн тагу зүйл одоо цочрол өгөхөд тэр гипоталамус ялгарч байгаа CRH нейронс ялгарч байгаа кортикотропын релизэн даавар бол зэрэглэлтэй байж байгаа үстийн төвийг дарангуулаад цалтын төвийг итгэвчлүүлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр богн хугацааны стресс орсон хүн бол хоол идэхгүй, хоолноос татгалздаг тийм болох нь шүү дээ. Одоо бид нэр амьдрал дээр маш их жишээнүүд мэдээ шүү дээ. Гинтгэн байж байсна. Таагүй юм одоо ойр дотны хүн маань таагүй зүйл тохиолдох гэхэд трийг хүлээж аваад хүн хүн одоо цочролд ороод стрессд орохд бол одоо хоол давхгүй байна гэдэл ярьдаг шүү дээ. Хоолоогоор хоол давхгүй байна гэдэг бол тэр стрессийн хүчтэй ялгар хөдөлгөөний дүнд үүсэж байгаа тэр кортикотроп релизэн гэдэг гормон бол үйлсэлтийн төвийг дарангуулаад цаталтын төвийг итгэвчлүүлж байна. Тэм учраас хүнд бол хоол идэх мэдрэмж төрөхгүй хоолноос татгалздаг хоолох дур үсэл бол буурд. Тэгэхээр богн стресс архаг стрессийн хоол болон хүний бие махбод үзүүлж байгаа хоол тэрнтэй холбоот зөв бодисын солилцоонд үзүүлж байгаа механизмууд бол маш өөр механизмаар физиологийн хувьд өөр механизмаар одоо үйлчилж өөр патологийн механизмаар нөлөөлж одоо таргалал жихрийн шижин одоо тэгээ утсын темирхүү хүнд үр дагавруудд бол хүргэж идэх гэсэн үг.
Сахим шинтрүүлгийн ярилцлага хэсэг номын өргөн дээрээс өргөжлөн өрч байна. За ярилцлагын зочноороо 14-р далаал амын имж профессор Барри Керсеник ярилцлагын зочноороо өрсөн байгаа. За танд энэ өдрийн төргий. Намдаг өнөөдөр дээр ярилцлагын доош нь баярлалаа. Тэгэхээр та номын гурван хурдан сангийн урилгаар буддын гүн ухаан ба шинжлэх ухаан олон улсын эрдэмшлийн хурд илтгэл тавьсан. Тэгэхээр таны илтгэлийн сэдвүү ямар агуулгын сэдвүү хүрээнд илтгэл та тавьвал уу? Yes, I was asked to deliver a paper. I wrote a paper. Би энэ хорол дээр бол өөрийнхөө илтгэлийг тавьдгаар өөрчлөгдсөн байгаа. Энэ илтгэлээрээ бас би ном болгож гаргасан. Би бол сэтгэл зүүн ариун байдлын талаар бол их ярддаг. Тэр бид нүсийн оюун санааг, сэтгэл санааг хордуулж идэг одоо муу сэтгэл хөдлөлтэй сүрэг хэтэл хөдлөлтийн талаар бол би ярьсан байгаа. За тэгэхээр энэ илтгэлийнхаа хүрээнд бол би өөр хэлэн атааж төв а нэр төр балдан зангийн талаар ярьцсан байгаа. Тэгэхээр энэ сэрэг хөс сүрг сэтгэл хөдлөлтүүд нь биднүүст ч а биднүүст арилж байгаа бусдад ч гэсэн сүргөөр маш хэцүү үгээр мэдрэгддэг байгаа. За тэр үүний эсэргээр бол бид тэд хайр энерл байж тэгэхийг өөрсдөө яаж төлөвшүүлэх вэ гэдэг талаар ярьсан байгаа. Тэр биднүүс өөрсдөө энэ олон сүрг стресс сүрг сэтгэл хөдлөлтүүдээс салхын тулд а ямар ямар арга замыг хэрэгжүүлэх хэвчлэн бэ гэдэг талаар энэ илтгэлийнхаа хүрээнд ярьсан байгаа. Тэгэхээр бол яг таны хувьд бол одоо ярьсан энэ сая тавьсан илтгэл бол их чухал байлаа. За монголчууд илтгэхүү ер нь 21 зуунд бол хүн төрлөлтний хувьд бол стресс, ажлын ачаалал, бухимдал энэ сэтгэл зүйтэй холбоот асуудлууд их болсон. Тэгэхээр яг бид нэр сэтгэл санааг одоо сэтгэл стрессээ бууруулахын тулд сэтгэл санааны хувьд бол ямар одоо сэтгэл зүйг орших хэвчлэн бол first try to go out into the country. За тэгэхээр хамгийн ихэнх хэлэх зүйл бол та бүхэн аль болох чадах чинь нэрэ хөдөө яваа чи. За тэгэхээр хөдөө яваад ямар сэтгэл хөдлөл юу мэдэрч байна гэдгээ дараа нь сэтгэл зөвхөндөө мэдрээч чи. За энэ гэхдээ бяцхал хийж болно. Бусдад туслан маш олон цагийн ажлынхаа туршид бас төр зур завсарлаг тий. 30 минут, 10 минут гэдэг ч юм уу тодорхой хэмжээгээр завсарлаг аваад амьсгалаа зөв цогцуулаад амьсгалын дасгал хийх хэрэгтэй. За тэгэхээр бас хамгийн чухал зүйл бол та өөрийн аль чадхаар бол бусдын төлөө анхаарал халамжтай явах хэрэгтэй. Зөвхөн өөрийнхөө тухай боцоор авах юм бол та стрессийг маш их өөрчтэй бий болгоно. Тэгэхээр бас хүмүүс ч гэсэн тантай адилхан стресс төрчдөж байгаа. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүст стрессийг нь багасгах зовлонгийн нь хэрхэн хуваалцах вэ гэдэг тал дээр анхаарал тавих юм бол бид бүхэн эргээд өөрийнхөө зовлон стресснээс ангижрах нэг арга зам болох юм аа. Мөн би махбодын хөдөлгөөн маш чухал жишээлбэл тай чи мэдит бяцлагаал йог хийх гэн бол таны стрессийг маш их багасгаж өгдөг. За мөн хоол онд явдал мөрөө зөв цогцуулах хэвээр та тамих татдаг бол тамигтлалтай цогцоох хэвээр арих уудаг хэд их боловсруулсан хоол иддэг бол тэрийгээ бас багасгах хэрэгтэй. Химийн гаралтай хоол хүнсийг багасгаснаар бол та өөрт үсэд байгаа энэ стрессээс салах бас нэг за арга зам болно. За монголчууд бол маш их мах иддэг. Тэгэхээр би бас юу гэж хэлвэ? Гэхдээр хамгийн ихлээд бас өөх тосоо багасгаа чи махныхаа өөх тосыг бас багасгуул их зүгээр. Тэгэхээр бах ихэд их мах иддэг бол махныхаа хэмжээг багасгаад за мөн хэд өтгөн цай авах, хэд их кофе авах гэдэг бол хүмүүс биднүүсийн стрессийг өдөөч нэг юм хүчин зөвлөл болж иддэг. Тийм болох лээр арай сул цай авах юм уу, ногоон цай чуух юм уу? кафеин багтай кофе уух зэргээр бол а зэрэг нь бол таны стрессийг бас багсгаж өгдөг нэг хүчин зүйл болох юм аа. За сүүлийн нэг зүйл бол таны сэтгэл зөвшөөдөө та өөрөө их л уурлаад ах юм бол өөртөө тэр хэмжээний стрессийг төрүүлэх болно. За тэгэхээр миний талаар бол Google дээд Google-эс та хайлт хийгээд үзэх юм бол энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж авах боломжтой. Аа. Тэгэхээр бол яг стресс бүхэмдэлтэй хүн уурлаж явах үедээ амьсгалын дасгалыг ер нь яаж дадвал бол хамгийн зөксөтэй вэ? Ер нь амьсгалын дасгал яг энэ стресс уурд бүхэмдэлт одоо яаж эргээр нөлөөлдөг вэ? Yes. Um it's very effective. And particularly за уурлаж явахта бол амьсгалын дасгалыг хийх юм бол маш үрдүнтэй байдаг. Энийг бол 9 үе шаттай дасгал гэж нэрлэнэ. 
Ама хагаад хамраар амьсгалах хэвээр за тэгэхээр баруун гараа хуруу гараа зүүн хамраа дараад за тэг гүн амьсгалыг баруун хамрынхаа нөхөр авах хэвээр тэгээд хуруугаа баруун талаараа дараад зүүн хамрынхаа нөхөр маш тайван удаанаар амьсгалаа авах хэрэгтэй амьсгалаа авлаа гаргаад нөгөө талд солиод амьсгалаа дахин аваад гаргана за амьсгалаа аваад за солихтой амьсгалаа нөгөө нөхөрөө гарах байгаа шүү за амьсгалаа авлаа маш удаан тавинар амьсгалаа аваад хуруугаа солихтой амьсгалаа тавин гаргана за амьсгалаа аваад гаргахта 6 удаа тавтаж хийн тэгэхээр амьсгалаа гаргахтаа бол бидэнс бол хуруугаа солих байгаа гараа өвдөг дээрээ тавиад дараа нь гэ алхамд бол хоёр хамрынхаа нөхөр зэрэг амьсгалаад зэрэг гаргах байгаа энийг 3 удаа тавтаж хийн за тэгэхээр та хүрд болон судлууд маань амьсгал биднес баруун хамрынхаа нөхөр амьсгал авахд бол амьсгал тархиар дамжаад биднес энэ төв хүртэнд дамжиж хүрдэг байгаа За тэгэхээр төв амьсгал гарахад төв суцаар төв хүртнээс төв судлаар дамжаад тархин дээрэд буцаж гадагшилдаг байгаа you imagine the air and his subtle energy which is the mount like a horse mount of the uh, of the breath the subtle energy it's coming in both right and left channel the top down that it fitness below the navel four finger breaths when you breathe out again it comes up the same fitness two higher хамраараа зэрэг амьсгалахад бол биднээс амин хийм байна бол хоёр хамрын нөхөр ороод төв хүрдийг дараад төв судлаар дамжаад эргэж гардаг байгаа. Тэгэхээр энийг биднээс бол 9 үедээ амьсгалын тасгал гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энийг та бүхэн үүртэ хэрэгжүүлж дадаж чадах юм бол та бүгдийг стресс бол маш хурдан багсч арилдаг байгаа altruismmedicine.com За та та бүхэн altruismmedicine.com гэдгээр ороод үзэрэд хэм бол энэ дээр бол YouTube YouTube суг хуудс байгаа энэ дээр бол энэ тасгалын талаараас нь дэлгэрэнгүү тайлбарсан байгаа шүү За тэгэхээр бол манай үзэгчтэй бол бас баяр доктор маань стрессийг бууруулах хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үр дүнтэй амьсгалын тасгалыг зааж өглөө танд бол маш их баярлалаа. За тэгэхээр бас танаас нэг асуухыг үсэж байгаа зүйл бол одоо монголчууд бид нэр өсөр үеийнхээгаа баг насны хүүхдүүдээ зөв хүмүүжүүлэхийн тулд ер нь бол хүмүүжил дээр нь юу гэлүү анхаар бол хамгийн зөксөтэй байдгийг бол most important is love and kindness. За тэгэхээр эцэг эхчүүд бол хүүхдээ хайрлах энэрх гэдэг бол хамгийн чухал зүйл usually goes up to be a happy other. За эцэг хүүхд бол маш аз жаргалтай хүн болж өсч хөгждөг. За хэрвээ эцэг ихээсээ бусдаас муу муухай зүйлийг сонсож өссөн хүүхд бол аз жаргалгүй зовлонтой нэг юм болж өсдөг байгаа. За тэгтээ эцэг их бол энийг хүүхдээ зааж сурах асуул өөрөө үлгэрч шиж байх хэрэгтэй. Үлгэрч өөрөөр өнөн ч шудраг байх хайр энерлик түгэх гэдгийг өөрийн бие дээрээ бол үлгэрлэж үзүүлэх нь маш чухал юм аа. Чи яа тэгэхээр бол бас баяр доктортой одоо маш их завгүй байх хугацаанда бидний бас урилгыг хүлээж аваад маш их сонирхолтой мэдээлэл өглөө за амьсгалын тасгал зааж өглөө за хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэхэд бас анхаарах зүйлүүдийг зааж одоо сургуулж өгсөн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. 
За цахим юмч би таны одоо монголчуудын төлөө ямар зүйл хийж байгаа нийтэд эрүүл мэндийн боловсролыг олгож байгаа тал ингэж хүчин зөвөд гэл гаргаж олгож байгаа бол сэтгэл маш өндөр байна. Өөр хэч энэ хийж байгаа ажилт маш их талархаж байна. Тэгэхээр бууж өгөхөө энийгээ цааш нь өрөлдөлөөлөр. Цахим юмч нэвтрүүлгийн ярилцлагын зочноор профессор Барик Херцин оролцлоо. Тэгэхээр Барик Херциний одоо заа жөхсөн амьсгалын дасгалыг бас манай үзэгчд маань өдөр тутмынхаа амьдралдаа бас хэвшүүлээрэ гэж бас бид бүхний зүгээс болоод хүсэж байна. Ингээд цахим хэмжээ нэвтрүүлгээ өргөжлүүлэн хүлээ авч үзнө үү? За хүнсний их болго бол урамлын гаралтай бүтээгдэх нь ер нь хэвчлэн энд бол залаат урамлууд, ногоо навчит урамлууд яад тэгэхээр ногоо навчит урамлуудын холорфилийн найрлагын нь бол магний оролцож идэх учраас энэ ногоо навчит урамлуудад илүү их агуулагддаг гадилж юмс амтны гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээс бол бүх төрлийн илэг болон өхрийн махнад ихээр агуулагддаг гэж хэлсэн. Эрүүл амьдралын хэсэг өгөр өргөжлөж байна. За яг энэ хэсэгтээ магний агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн талаар та бүхэндээ мэдээл хүрэхээр бэлдээд байна. За та бүхэндээ энэ дэр бэлдсэн энэ зүйл бол одоо дөвх үү байна. За дөвх үг бол бид нэр ургийн агуулмж өндөртэй хүнсний бүтээгдэхүүн гэдгээр нь бол их сайн мэддэг. За тэгэхээр дөвх үг маань бас магнигийн агуулмжтай байж ихнэ. За тэгэхээр 100 грамм дөвх үг бол хоногийн хэрэгцээний нэг 15 хувь магний агуулмжуудыг бол агуулж байдаг байх юм байна. За дээрэс нь бол бид нэр бананыг бас сайн мэднэ. Банан нь бол өөрөө магнигийн агуулмж өндөртэй, калийн агуулмж өндөртэй ийм одоо жимсгэн нь а жимс гэдэг утгаар нь бол сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр бол бананыг бол одоо жишээлбэл спортоор хичээлж байгаа, дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа хүмүүс бол хэрэглэхийн бол зүрхэнд их сайн байх нь байна, булчинд их сайн байх нь байна гэсэн үг. За тэгэхээр бол дараагийн нэг та бүхэндээ танилцуулахын зүйл бол харж эхлээд байж байгаа. А тэгтээ хамгийн гол нь харж эхлээдүүд дундаа какаоны агуулмж буюу одоо 76% хувьс дэш агуулмжтай какаоны агуулмжтай шоколадууд бол магнигийн агуулмж өндөртэй байдаг. За тэгэхээр энэ какао бол өөрөө дээрэс нь хүний бие мухдыг сэргээх кофени өндөр агуулмжтай байдаг. За дээрэсэ бол 76 хувьс дэш өндөр какао агуулмжтай харчлаад идэх юм бол ойрцогоор ингээд 3 4 за 5 нүд жишээлбэл энэ а шоколад маань хоногийн хэрэгцээний нэг 20 хувийн агуулмж бол энд агуулагдчих байгаа гэсэн үг. Магнигийн агуулмж 20 хувийн дээр байж байгаа юм гэсэн үг. За тэгэхээр дараагийн нэг бас магний агуулдаг хүнсийг ингээд ярихад бол энэ бол алмонд одоо гүйс самар байж. За тэгэхээр энэ самар маань бол мэдээж өөрөө тусгийн агуулмж өндөртэй. Самар өөрөө тусгийн агуулмж өндөртэй тэнд дундаа хүний бид моход хамгийн ашигтай одоо ханаагүй тусны хүчлийг агуулж байдаг. Бидний сайн мэдэх бол омега 3 гэдэг тусны хүчл тодорхой одоо энэ алмонд самарт бол агуулагдчих гэдэг байх юм. За энэсээ гадна нэмэлтээр бол магнигийн агуулмж бол энд өндөр хэмжээтэй байдаг байх юм. За ойролцоогоор энд нэг 40 а грам одоо самар байла гэж бодоход 40 грам нь бол ойролцоогоор хүний хоногийн хэрэгцээний 3-ыг буюу 30 хувь магнийг бол энд бол агуулж явах юм байна гэсэн үг. Тэгэхээр бол самар идвэл одоо омега 3 хэмжээгээ авах нь байна магнийнхаа агуулмжуудыг бид нар аваад явж явах нэг гэсэн үг. За дараагийн энэ жимс бол бол бид нар сайн мэднэ. А авокадо жимс үү За авокадо жимс бол түрүү хэлсэн тосны агуулмж хамгийн сайн өндөртэй, маш олон төрлийн эрдс амин димийн агуулмж өндөртэй байж байгаа. За тэнд дундаа бол магны эрдсийг бол ихээр агуулж идэг жимс. За тэгэхээр нэг юм авокадо дунд зэргийн хэмжээтэй авокадод бол хоногийн хэрэглээний 15% хувь магнийг бол энд агуулж идэг байх юм байна. За дараагийн нэг зүйл бол магны өөрөө юм ногоо навчит ургамлуудад бол их хэмжээгээр агуулагдчих гэдэг. Ногоо навчит ургамлын одоо агуулж идэг энэ холорфил гэж энэ ногоо өнгийг үүсгэж идэг энэ зүйл нь бол магнигийн эрсдтэй бол бас холбогдчих гэсэн зүйлүүд байж байдаг. Тэгэхээр бол буца, юуца, жуца гэдэг юм ногоо навчит ургамлуудад бол их хэмжээгээр агуулдаг байх юм байна. За ойрцогоор энэ ингээд нэг жижиг аяга хэмжээтэй буца байлаа гэхэд энд бол нэг хоногийн хэрэгцээний 20 грам, 20 хувийг а магний бол агуулж идэг байх юм. За тэгэхээр буца гэдэг нь энэ зүйл маань ганцхан магний агуулдаггүй өөрийн агуулмж маш их өндөртэй хүч темир оруулах одоо маш сайн гэдгээр нь бол сайн мэднэ. За дээрэс нь бол а хүний нүдний хараанд бас сайн нөлөөтэй ийм бас ногоо навчит ургамлаа орж явж байдаг. Тэгэхээр бол өнөөдөр та бүхэндээ танилцуулж байгаа энэ одоо бидний хэрэглээний тодорхой хэмжээний байж байдаг энэ хүнсүүд нь бид нар бол бас 
хүнснээс магниага тодорхой хэмжээний аваад ингээ явж байдаг байна гэсэн. А гэхдээ одоо 21 зуунд бол зөвхөн хүнснээс өдөр тутмын зайшгүй авах хэвээр зүйлүүдийг одоо эрдэс амин тиймээгаа авч чадахгүй бол нэмэлтээр одоо гаргаж авсан бүтээгт хүмүүдийг хэрэглэхийг бол зөвлөж байдаг. Ингээд та бүхэндээ үргэлжлүүлээд магниг нэмэлтээр ямархуу байдлаар том хэмжээтэй авах нь зохистой байдаг талаар бол мэдээлэл бэлтгэхээр өгсөн байгаа. Эрүүл амьдралд хэсэг үгээр үргэлжилж байна. За сая бол а магний агуулмжтай хүнсний бүтээгт хүмүүд та бүхэндээ танилцуулаа. За энэ хэсэг дээрээ а Монс фарм нэг одоо эмч нэг бол өрсөн байгаа. За бат сайхан эмч бол хөрөлдсөн ирсэн байна. За тэгэхээр бат сайхан эмч бүтээр бол одоо яг одоо бол магний мон гэж бэлтгэмлийн талаар ярихч байгаа. Тэгэхээр энэ бэлтгэмэл маань одоо магний агуулмж хэр агуулмжтай бэлтгэмэл юм бэ гэдэг талаар ярихаар байгаа. За танд энэ өдрийн мэдүүргэ. За баярлалаа тайч гэсэн энэ өдрийн мэдүүргэ хөргэ. За тэгэхээр магний бэ зэрэг бол яг тухайн магний мон бүтээгт хүмүүд байна бол агуулагдсан байгаа. За магний мон гэдэг нь болохоор танай яг компаниас гаргаж байгаа. Тийм энэ бол худалдааны нэрчлэл болж байгаа. За энд бол магний бэ зэрэг агуулагдсан 470 мг магний лактат. За бэ зэрэг 6 мг хурж өгсөн байгаа. За тэгэхээр магний хүмүүс хэрэглэгт бол хэрвээс чимсэн юм хэчүүд бол төлөхөө хэрэглэв. За тэгэхээр энэ маань бол булчин сулгах сулгах зорилгоор л хэрэглэж байгаа. За зөвхөн булчин сулруулах зорилгоор биш. А энэс гадна сэтгэлийн хит хөдлөлийн байдалд орох нойр хөдлөлд орох. За тэгээд а тайвшруулах зорилгоор бүлчингийн хит чангарлын үед за ялангуяа тий тамирчд маань шүрмс гэхээс илүү бүлчингийн яг тэр хит сэрлийн гаралтаа чангарл үүсэж идэг яг тэр бүлчингийн эсүүд тэр за тэр үед яг бүлчингийн чангарлын үед сулгах зорилгоор магний хэрэглэдэг. За тэгэхээр энэ бол маш өргөө өргөөр хэрэглэдэг. За тэгэхээр өмнө бол гарсан баг. За магний бол бол хүмүүс тодорхой хэмжээний хүнсдэг бүтээгт хүнээс авдаг. За тэр асар болон хүнсдэг бүтээгт хүнийг өдөр тутамтай хэрэглэхэд тун төвхтэй байдаг. За ахвас ахгүй тохиолдол бол маш их байдаг. Яг тэр үед тухайн бүтээгт хүмүүний маань нэг шахналаар өдрийнхөө хоногийн хэрэгцээг авч болж байгаа. Тэр энэ дээр бас одоо жишээ бид нар бол төрөн бол магний гэдэг эрцийн талаар бол их мэдээл өгсөн хүнсээс яг эрцээ ингэж авах боломжтой гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ дэр ер нь бол бүтээгт хүн дээр магний б 6 гэж орж ирээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ягаад ер нь магний б 6 та ингэж хавсарсан байдлаар ер нь оруулж өгдөг юм бэ? За тэгэхээр ягаад б 6 тухайн магний та хамт явагд энэ тий. За тухайн хүнд маань өөрийнхөө нийлэгжүүлж чадахгүй а гадаас авдаг тэр электролитүүд за макро микро бүх төрлө хими нэгтэлтэй бүтцүүд байдаг. За тэндээс ургийн нэгтэлтэй ч бүтцүүд байдаг. Тэндээс яг их ухаар гаднаас авч байгаа тэр электролитүүдийг, эрцүүдийг хамгийн гол нь яадаг вэ гэхэм бол хүн өөрөө за яг тэр байгаа байдлаар навлаа өөртөө шингээж чадахгүй бол зөндөө мөнгө зарагаад худалдаж аваад хэрэглээд үр ашиг гаргаж өгөх байх шүү дээ. А тэр үед яадаг вэ гэхэм бол бэ 6 маань хамгийн гол магныхаа нэгдүгээр шимэгтэлтийг тухайн үний а яг тэр үйл ажиллагааг нь нэмэгдүүлдэг. За хоёрдугаар ч яадаг вэ гэхэм бол бэ 6 маань өөрөө мэдрэл султалын үеийн мөн давхар өөрийнхөө үргүүдийг мөн давхар гүйцэтгэж байдаг. За бэ 6 магны үеийг хамт авснаар хамгийн гол нь магныг өөрөөсөө гадагшлуулахгүйгээр өөртөө байраад хэрэгтэй үр дүнгээ авчиж ийн гэсэн. Өөрөөсөө ингэ нэр хэлэхэд за бэ 6 гоо авсан тохиолдолд бол эргээд тэр мөнгөө зарж авсан юм а гадагшлуулчих тийм эрсдэл үүсэж байгаа. За тэгэхээр бол бэ 6 та байгаад байдаг учир нь бол шимэгтлийг мэссэн өндөр хувиар тэмчих гэдэг байх юм шүү дээ. Ерөөсө хамгийн гол төлөхөр бол энэ. За тэгэхээр одоо ингээд энэ капсул дээр бол заяа хүнсээсээ бид нэ сая магныг авч ийн аа тодорхой хэмжээний аваад. А гэхдээ хүнсээсээ гүйцэт авахгүй байж байгаа болоо. Тэгэхээр одоо энийг нэмэлт байдлаар бид нэр хэрэглэхийг бол зөвлөдөг шүү дээ. За тэгэхээр одоо энийг өдөрч ер нь одоо хідэн юм таблеткаас хэрэглүүл. За одоо хоногийн хэрэгцээг авах боломжтой. За би одоо энэ хичээл ингээд дуугаад үзээд энэ дээр бол за тус бүтээгт хүм бол шахналаар гарч байгаа. За нэг бол тэгээ зайлшлахгүйгээр бүтээр нь зайлгаад бусаар зайлгаад өчн гэсэн үг. За би нэгийг уучлаа. Одоо хоногийн хэрэгцээнийхээ хэдэн үеийг магний хэрэгцээг ер нь авч байгаа бол. За тэгэхээр магныг бол тухайн тий яг зөвлөсөн эмчийн заавар зөвлөгөөгөр хэрэглэхэд бол тодорхой өдрийн тун гарч ирж байдаг. За үнэхээр шаардлагатай үед насан төрсөн 10 мг килограммаар өдөрт эмчилгээний зорилгоор авах тохиолдолч гардаг. А жимсийн эмхтэйчүүд голцуу хэрэглэж байгаа. А тэн дээр бол өдөрт 3-аас 4 удаа, 4 удаа усан ч болно. За жимсийн эмхтэйчүүд яах вэ гэхийн бол дараа мэдээж ярих бах. А энэ дээр бол ер нь ангийн нэр хэлэхэд бол тэр чангараад байгаа булчин сольч өгдөг даавт үйлчлэгээ гаргаж байгаа. За тэгэхээр бус зорилгоор үүж байгаа. Одоо жишээ нь магний маань 
сэрлийн босхыг басгаж өндөрс гэж өгдөг. За чи та бодё шүүн унтж байгаа жаахан энгийн дууч юм те баг цэц биэлтэй дууч юм сэрдэг байла тэрнээс болоо нойр үлждэг байла гэж бодох юм. За өмнө ийм дуунд сэрдэг байла гэдэг бол магний хэрэгснээр тэр сэрлийн босхыг өндөрс гэж өгчсөнөр ийм дуунд сэрэхтэй иймэрхүү өөрчлөлт гаргаж өгч гэдэг. Өмнөх одоо сэрлийн босхыг энд байсан бол магний хэрэгснээр дараа ийм болгоч юм. За тэгэхээр гадаа сэрдэг ирж байгаа тэр зөвчрүүлвэл тэрэн дээр буцааж хариу үйлдэл үзүүлэх тэр босх маань өндөрс чинь гэсэн үг. Яг тэр өнгөөр төрөөний хэлжсэн те стресс үе ихэд сэтгэл хөдлөлт автаад байгаа тэр зүйл маань энэ дээр гарч ирж байгаа. Тэгээд тэгэхээр бас магний дээр бас одоо яг асуухад одоо спортоор гичээлж байгаа одоо хүмүүс залуучуу за бүр зарим тамирчлал байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ширүүнс таттаг шүү дээ. За тий булчин ч байгаа. Тэгээд энгүүд кальц кальийн зөвхөн хэрэглээд идэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг магний бас яг спортоор гичээлж байгаа хүмүүс ер нь ямар хөө байдар нөлөөлж Тэ за төр үү бас хэлсэн спортын хүмүүс тэл гэсэн та яг гоё чиглүүлээд асуулаа. За тэгэхээр энэ маань юу вэ гэх юм бол ерөөсөө а жишээ нь одоо байнга спорт төр хичээлдэг. За байнга тийм бие хүчний ажил хийдэг хүмүүст бол булчин татуулцах, булчин чангарах тэр байдлууд бол байнга үүсэж идэг. За тэр үед яах вэ гэх юм бол магний маань булчингийн тэр чангарлыг багсгаж өгдөг. За тэрнээс гадна магний маань өөрөө бодис хэлцээний нэг цикл орж явж идэг. Тэгэхээр а бодис хэлцээний цикл нэг төгөө гомистазаг өөрөө хамгаалаад өгч байгаа. А бүрэн бүтээ нь авч явж байгаа. За хоёрдугаар дахь тэр булчингийн чангарлыг бууруулаад өгчих юм гэсэн. Тэгэхээр яаж хэрэглэх вэ юм бол хэрвээ үнэхээр л тийм асуудал үүсдэг спортоор байх хэрэгтэй бол өдөрт нэгээс хоёр шигээг тогтмол хэрэглээд явж боломжтой гэсэн үг. За за тэгэхээр бол а хэрэглэх заавар аргачлын хувьд бол ерөөсөө өдөр тутамдаа тэн дундаа ажлын ачаад стресстэй хүмүүс за жирэмсэн эмгтэйчүүд хөхөөл эмгтэйчүүд за спортор хичээлдэг за нойрны эмгтэй хүмүүс бас уу яг зүйл те нойрны эмгтэй хүмүүс одоо ер нь бол нойрны асуудал бол их хотд бол хотын зайлшгүй байж идэг нэг одоо том проблем болоод байна шүү дээ тэгэхээр энэ зүйлд бол магний гэдэг эрцгийг бид нэг зайлшгүй авч явах хэвээр хүнснээсээ авч явах хэвээр зайлшгүй дээрээс нь хүнснээсээ авч чадахгүй байгаа бол юм нэмэлт байдлаар авч явах нь чухал байгаа тэгэхээр энэ авч байгаа нэмэлт зүйл маань одоо ямар үйлдвэрлэлийн одоо чанар стандартыг бас давж ийж гарч ийж байгаа гэдэг бас чухал шүү дээ. Тэгэхээр танаа үйлдвэр хувьд үйлдвэрийнхаа одоо жишээлбэл чанарын талаар бас мэдээл давчих хэрэг байж. За тэгэхээр за тэгэхээр мос юм үйлдвэр маань бол 2015 оноос хойш ер нь энэ төсөл бол нэлээд хин жил хүмүүс яригч байгаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгуулгаас яг тухайн уулс орнд яг ямар юм үйлдвэр байх хэвээр гэдэг нэг тийм заал гэх юм уу зөвлөмж байдаг. За яг тэр зөвлөмж маань юу вэ гэх юм бол энэ хөө GMP стандарт гэсэн энэ стандартаар гарч ирж байгаа. GMP гэдэг тийм ээ. Аа яг зөв. GMP стандарт гэсэн зөвлөмж бол гарч идэг. За энэ маань яах вэ гэх юм бол тухайн улс орнд эмийн үйлдвэр ямар стандартыг ямар түүхий хийдэ, ямар стандартаар, ямар туршилтаар, ямар судалгаагаар гарсан байх хэвээр байна Тэр бүх юунуудыг асуудлуудыг шийдэж даван туулж хөвжүүлж гарч ирсэн. За тэгэхээр GMP стандартын үйлдвэр маань Монгол баригдсанаар яг тэр дэлхийд яг ямар те эмийн бүтээгдэхүүн түүхий хэд үйлдвэр ашиглагдчих юм. Яг тэр практик бол Монголд хэрэгжиж байна гэсэн үг. За тэгэхээр GMP стандартын үйлдвэрийг Монголд барьснаар тухайн улс орондоо барьснаар тухайн улс улс орны эдийн засгийн төх асар олон давуу талууд бий болж байдаг. За тэгэхээр бол энэ магний маань бүтээгдэхүүн маань бол GMP стандартыг одоо шаарангаж өгсөн. Шаарангаж өгсөн одоо давуу бий болгож байна. За тэгэхээр бол энэ бол олон улсын шаардлага нийцсэн болохоор хүний эрүүлмент одоо маш олон талаас оо судлагдчихэж үйлдвэрлэгдчих гарч ирсэн бүтээгдэхүүн байх нь шүү дээ тийм ээ. За яа ингээд ямар ч манай үзэгчдэд бол одоо магний бэе зургаагийн одоо ач холбогдлын талаар бас мэдээл өгсөн Мос фарм компани юм ч бас цаахандаа баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа тийм. За ингээд захиймж нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хүрч байна. Та бүхэн үргэлжлүүлэн а жирэмсний үед хөхүүл үед бол магний ямархуу хэмжээгээр хэрэглэх нь зөв зөвхөстэй байдаг талаар мэдээллийг өрчлөлт хүлээ авч үзсэн үү? Аа ер нь бол магний бие зургаа нь илүү их хэрхэн практикт илүү хэрэглэгддэг. Жишээлбэл жирэмсний одоо баг сартай жирэмсний үед жирэмсний хордлого өгч байгаа тохиолдолд бол магний нөөрө кортизол давар эсрэг үйлчлэгддэг. Аа стрессийн үед бол кортизол давар одоо бүх эд одоо ер нь бол бүүнүүдэд бэлчрэхэндээс гардаг боловч бүх эд эртэнд нөлөөлдөг чадвартай. Аа магний бол кортизол давар эсрэг үйлчлэгээрээ илүү тийм давуу талтай байдаг. 
тийм учраас жирэмсний одоо ихэн ихэн үеийн хортлогонд магний бие зургаа хэрэглэхэд тохиромжтой гэж үздэг. А ягаад магний дэнг биш магний магний бие зургаа байхлаа зэрэг жирэмсний ихний хортлогын үед бол одоо манайхан ярддаг шүү дээ бөөлж их бөөлждэг дотор муу хоёрудын өгөөрхтөг гэд. А гэхдээ одоо бие зургаа жирэмсний одоо ихний хортлогын ганц хонгмол имжилгээ өөр имжилгээ одоо байдаггүй ер нь бол дэлхийд нэтэр одоо байх байгаа зөвхөн бие зургаар имжилж байгаа. Ер нь бол жирэмсний төрсний дараах төрсний дараа заавал хэрэглэж болно. Яг л тэр бүх төрсөн ээж нэрийн 85 хувь нь стресстэй явж байгаа байхгүй. Төрсний төрх үеийн стресс, жирэмсэн тэлтийн стресс бүгд орно оролцсон юм. А тэгэд шин хүүхдийг хүмүүж одоо нөгөө өсгөх стресс хүртэл одоо тэр нь дарам тулдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол манайхан төрсний дараа одоо 85% хувь нь стресстэй байдалтай явж байгаа. Тэр нь юугаар илэрэлдэггүй гэхээр зэрэг одоо амархан уйлдаг болчихдаг ч гэдэг юм уу. Одоо би их уйрамтгай болсон байна. Амархан уйлдаг болчихж гэдэг юм уу. Одоо амьтан хараад ч гэсэн хайрлана. А депрессд ордог. Депресс гэхээр зэрэг сэтгэл хөндлтийн байдалд төр чи хөнгөн хүнд яа зэрэг хэлбэрээр явагддаг. А ихвчлэн төрсний дараа депрессийн юм байх тавтай. Ер нь зочрамтгай байдал нэг ордоггүй байхгүй. Магний бие зургаас ширмс татгаад хэрэглэж болдог. А ер нь гэдэг эрцийн төтөвлөлт орчхоор зэрэг хүмүүс ингэж нөө ширмс татлаа гэж ярьдаг. Ер нь бол эрцийн төтөвлөлт зас болоод ширмс татах магадлал өндөр болчдаг. За тэг юм бол бид нар ширмс тгээд зөвхөн шөн татдаг байхгүй юу? Гоцоо өдрийн цагаар баг нэг их татгаар байхгүй. Татгаад татах байхгүй. Тэгм учраас жирэмсэн хүн хэрэг ширмс татдаг гэсэн зовртой хүн бол орой унтахт нь нэгийг улгаад унтуулчих болно. Нэг ширхийг тэр төрөн төрлөө жооч болно гэсэн үг. А хэрвээ даталтын одоо ширмс татгаа болчих юм бол тэр магний бие зургаа болох шаардлага бол байхгүй. Зөвлөн зөв үүрэг хэлж байна. За өнөөдрийн дугаар дээр магний гэдэг эрц бидний бие махбодод ямар ч хол нөлөөтэй талаар та бүхэндээ мэдээллийг бэлтгэн хүргэлээ. За өнөөдрийн дугаарыгаа тавимлоо та бүхэндээ мэдээлэл өргөхөд бол а магний гэдэг эрц бол хүний бие махбодын 300 гаруй а биохими урвал бол оролцож байдаг байх нэ. Тэгэхээр магний дутагдах юм бол хүний бид явагдаж байгаа 300 гаруй одоо биохими урвал одоо өөрчлөлтөнд орж хүний бид бол маш хөргөн үрэний эсэлтүүд бол үүсэж байдаг байх нэ. Тэгэхээр бол магний бол мэдрэл бүчингийн үйл ажиллагаар хамгийн чухал нөлөөтэй. Тэгэхээр магний дутагдсан үед бол бидний хувьд бол стресс бүхэмдэл бол тодорхой хэмжээний одоо нөлөөтэй байж байдаг байх нэ. Тэгэхээр магний бол бол хамгийн нэг тул бол стрессийн үед за цаашлаад нойргүйдлийн үед бол магний гэдэг эрцийг бид нэр зайшгүй хэрэглэх чухал байж байдаг байх нэ. А хоёр дахь нэг зүйл бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн а бүчингийн тоонос чангарлаас за жирэмсний одоо эртвийн хорлогоос урдсан сэргийлэхийн тулд бол магний гэдэг эрцийг бол бид нэр зайшгүй хэрэглэж авах ёстой байх нэ. За тэрний дараа бол а хөхүүл эмэгтэйчүүд бол сэтгэл одоо хямрал сэтгэл гутралын байдлууд бол тодорхой хэмжээнд ажиглагддаг. Энэс урдсан сэргийлэхийн тулд бол хөхүүл үедээ ч гэсэн эмэгтэйчүүд маань магний хэрэглэж авах нь бол чухал юм байгаа шүү. За гурав дахь нэг зүйл бол спортоор дасгал хөдөлгөн хийж байгаа, спортын дасгал хөдөлгөн хийж байгаа хүмүүс бол а зайшгүй магний бол нэмэлтээр хэрэглэж байгаарэ. Энэ нь бол таны дасгал хөдөлгөн хийж байгаа энэ булчингийн үйл ажиллагаанд бол хамгийн чухал нөлөөтэй байж байгаа байх нь ингэснээр булчин жирэмс татахгүй за булчингийн үйл ажиллагаа сайн өгцнараа таны хүсэж байгаа үр дүн хурдан гарахад бол нөлөөтэй байдаг байх нь ингээд өнөөдрийн дугаар дээр бас та бүхэндээ танилцуулсан а магний мон гэдэг бэлтгэмэл бол бол а магний гэдэг эрцийг а витамин б 6 та холбож өгснөрө бидний бие махбод дутагдаад байгаа магний маш өндөр хувьтайгаар шимэгдүүлж өгч бизнес бодисны солилцоонд дэмжлэг болж байгаа юм бүтээгт хүнийг бас та бүхэндээ танилцуулаа ингээд өнөөдрийн а цахимж нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа